friends. Good afternoon here guys. 5.30 na ng hapon. And good morning Australia. Ang ganda umaga Pilipinas. So today is Saturday guys. Kakaot ko lang galing sa work. So nagawa ko yung isang video yung mahirap ba o madali yung trabaho dito sa France. So kayo na lang yung humumus ganun sa isang video. So gawin ko na rin ito para dalawa yung video ko na ma-upload for today and for tomorrow. No? So... Yun guys, medyo sinisipag tayo mag-video ngayon. Magawa na yung video kasi hindi masyadong napagod. <laughs> Magkapagod pero hindi kagaya ng, ano, ng mga nakaraan nating live na nakakapagod talaga sa inyo guys. So, ano naman yung share ko sa inyo? Yun, share ko naman sa inyo guys yung mga nagtatanong ano yung mga requirements na hinihingi ng agency sa pag apply papunta ng pulan. So, sa mga bago dito sa ating channel guys, So, yan. I'm here in France. Paris, France. And then, galing ako sa Poland bago ako napunta dito. O, galing ako sa Hong Kong. Then, from Hong Kong to Poland and Poland from... And papunta dito sa France. So, yun guys. Malulobat na ako. So, kailangan ko ng bilisan. So, ano ba yung mga requirements na hinihingi ng agency para baka yun sa pag-a-apply papunta ng Poland? So, ang unang hinihingi, of course, yung ating passport. We have we must be have a valid, valid passport at least a year. Kasi parang hindi na rin tayo mahirapin na mag-renew-renew, di ba? So, yun. Kapag nandun na tayo sa place na pupuntahan natin. So, next is, ang hinihingi sa akin, guys, siguro iba-ibang agency, iba-iba din yung mga hinihingi na requirements. So, yung sa akin lang, yun yung isi-share ko, no? Valid passport, my Hong Kong ID, and then, yung kontrata, ni employer ko sa Hong Kong and then yung visa ng Hong Kong. So, yun guys. And then, after that, dapat ay valid pa yung at least mayroon ka atang one year na visa doon sa Hong Kong. So, ganun. Tsaka yung kontrata nyo. Tapos nun, yung mga supporting documents nyo like birth certificate, so, uh, yung mga certificate of training nyo, kung anong certificate of training na meron kayo. Yung sa akin kasi lahat isinagmit ko. Like, meron kasi ako mga hotel housekeeping, mga first aid, mga ganyan, mga OJT ko nung college, nung ano, kahit sa mga office practice ko, isinagmit ko lahat. Parang ano lang naman yun eh, supporting of your identity lang, na ikaw talaga yung nagmam, ikaw talaga yung applicant. So, ganun. So, yun yung mga sinagmit ko, guys. Tapos, kahit hindi related, Example, kasi sa Poland, mostly, ang trabaho sa Poland is factory worker, di ba? So, kahit hindi related, kasi hindi pa naman, nagtrabaho ako sa factory sa Pilipinas, nung pagka-graduate ko lang, 3 months lang yun, parang ano naman, hindi related talaga as in. So, first, ano ko yung second job ba? O for hours job ko yun. So, 3 months lang ako dun. Tapos, hindi, wala namang ano hindi related. Kahit hindi related yung inyong mga dokumento, yung inyong mga certificate dun sa ano, Okay lang yun. Kasi sa akin ay meron ako mga housekeeping, of course yung mga NC to NC to natin, yung pagdetraining natin pumunta sa Hong Kong, tsaka yung mga NC to ko dati nung pumunta ako ng Malaysia, kasi I work in Malaysia also bago ako napunta sa, sa Hong Kong, di ba? So yun guys. And tapos, yun, di magtatang pala yung birth certificate na pa, dapat ay red ribbon. No, hindi naman red ribbon, dapat yung birth certificate. Okay lang kahit hindi. Yung sa akin lang, nag, naka red ribbon yun kasi yun nga dati, mag-apply ako pa Canada. So, na hindi rin ko na ituloy na post yung application ko. So, kahit hindi na red ribbon, ayos lang yun. And then, next is, mm -hmm, yung, ano pa ba yun? Ayun sa akin, yung case ko kasi, meron akong videos, nagawa pa ako ng video, nag-introduce ng self. Pagaya nung ginagawa natin nga kapag nag-apply tayo sa, yung sa Hong Kong. Alam din ito ng mga taga-Hong Kong, yung mga, Nagsa Saudi ata, meron din na gano'n, na nagbibideo, mag-introduce ka para maselect ka ng employer. Gano'n. Meron akong gano'n. Hindi ko alam sa iba kung meron din sila. Kasi ako, kaya meron ako, gawa ng, ako yung first na applicant ng steward employment agency na isinend sa Euroworks. So, yung aking agency sa Poland is Euroworks. So, Kumbaga, marami ng aplikante, marami ng, marami ng workers ang Euroworks na isinesend kung saan-saan na Pilipino. So, ako lang yung kauna-unang Pilipino na ako na aplikante ng steward na isinesend sa Euroworks. Kaya siguro nagpa-request sa akin si, si Ma'am K ng video para makita doon ni na Sir Thomas. Yan, yan. 
Punta ko ngayon naman, nag-chat. Okay, yung aming, ano, kahit na video na ako sa France. Yun. Nag-chat pa kami ni Ma'am Kay, ni Ma'am Lian, ni Sir Thomas, yung aking Eurowords doon sa Pola, ng agency ko. So, yun guys. And then, pero hindi ko alam sa iba. Siguro wala na sa iba. Hindi ko alam kung meron din kayo. Yun yun lang yun sa akin. And then, what else? Mm -hmm. Parang yun lang naman. Yeah. And syempre, fill up ka ng application form. Online. Submit mo lang resume mo. Tapos, yun lang. Tapos, interview ka ni Miss Kay via Zoom. Madali lang. Then, based din sa resume mo kung ano. Siyempre, yung interview is English. Kasi ano yun eh, recorded yun. And then, siyempre, ano yung papanoodin yung mga employer natin para, ta para tayo ma-hire. So, yun ganun lang guys. Yeah. Yeah, wala naman ang iba. Ganun lang. Ano pa ba? <laughs> Baka may nakalimutan pa ako. Tapos pagkatapos ito, sabi ko, oh, may limutan sabihin sa inyo yung ganito, ganyan. Yun lang. Wala namang ano. Wala namang very... Yun, nagtatanong kahit high school graduate, pwede pala sa Poland, no? And then, may age limit ba? So, doon sa agency, parang mayroong age limit. Uh, hanggang 50 years old data ang tinatanggap o 45. Hindi ko sure eh. Parang 50 ata, o oh, okay, 50. Pero doon sa factory na pinagtrabahuhan namin doon, wala namang mga age limit. Doon kasi yung mga kasama nga namin doon, matatanda man na, mga Ukraine, may mga 60, kasi... Dito kasi wala naman dito ng discrimination, walang age limit ba na as long as kaya mo magtrabaho, they give a chance ba na makapagtrabaho. Kagaya dun sa aming pinag, ano, sa fresh world, alam nyo ba guys, ang mga workers doon, mga Ukraine, may mga lokal din na Polish na mayroong disability na yung isa doon, tumatawa na lang mag-isa, yung mga ganun, they, they hire, they giving a chance na makawork talaga, nag like sa ibang, di ba sa aking sa Pilipinas, kapag ano na may, na may ano ka, hindi ka tatanggapin, di ba? Doon ay ano, kahit mayroon kang kapansanan, hindi naman as in, yung, parang may ano ba sa pag-uisip, as long as marunong mag-count, siguro, tinatanggap nila doon. Mm -mm. So, yun yung, yun yung maganda dito sa, sa European country. Kahit ano ka, kahit 60 ka ng 65, as long as you can fit to work, yeah, pwede ka. Hindi ka, hindi ka as in, ano, hindi, hindi discriminate ba na, oh, hindi ka na pwede, hindi. So, yun, they give you a chance na makatrabaho. So, yun lang, guys, and siguro wala naman niya. Sa mga susunod ko na lang video ulit, kung may nakalimutan man ako, i-mention ko na lang ulit sa'yo, susunod ko na video, no? Kaya dapat talaga sinusulat ko, yun. Sometimes kasi talaga, ano, So yun, kasi hindi naman ako ready, nagagawa ko ng gantong video, ako lang ay parang nasa mood ba? Hindi <laughs> nasa mood, yung hindi ganun kapagod. So kaya, ginawa ko na lang itong video na to guys. So muli guys, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ako matatapos na magpasalamat sa inyo guys. As long as nandyan kayo para sa akin na nagsusuporta sa ating channel, dumadami na tayo. And then, yun, na-appreciate ko ang inyong mga messages, kagaya ng mga lagi kong sinasabi sa akin mga nakaar ang video, kung nagbibigay ako, nai-inspire kayo sa mga video ko, nai-inspire din ako sa inyo guys, na every time na mapabasa ko mga messages nyo, mga comments and suggestions, na nagpapatank you kayo sa akin. Sobrang, sobrang ano yun, sobrang nakakawala ng pagod <laughs> sa maghapon. Yun lang guys, and then, we keep going, and then, nandito lang ako, lagi akong sumasagot, wala akong minimiss na messages nyo, as long as na, talaga nasasagot ko yung lahat ng mga messages nyo guys. So, kung sa, dito sa YouTube ay hindi kayo naka, nakakapag-comment at hindi ko nasasagot, inilalagay ko naman yung, ano, yung page natin sa description. Doon yun na lang ako i-message para kahit nasa work ako, nakakapag-reply ako sa inyo. No? Okay, guys. And then, yeah. We love you all, guys. And then, keep safe and keep going. Walang hindi. Sabi ko nga, walang hindi mapapagtagumpayan na sa mga tao nagpursigi, di ba? Magpursigi lang tayo. Alam niyo yun na mag- Ipursige ba natin na ma-reach yung ating goal at walang hindi natin makakakamit yun. So, yeah, we keep praying and then, yeah, God is always there for us to help us, to give the wisdom every day, to give the strength, yung energy na binibigyan niya sa akin ni God. Sobrang, di ba, na nakaka-amaze na every day ay napapagtagumpayan natin yung mga, yung mga, mga tasks, mga ginagawa natin na trabaho araw-araw, di ba? Kagaya ko, no, every... Alam nyo ba yun, guys, na yung paggising sa umaga, ang hirap, lalo na dito sa sa Europe, no? Ang lamin, ang hirap maligo, ang hirap bumangon. Parang ano, parang, Lord, 
lagi lang ako na pray Lord, bigyan mo ako ng ano, bigyan mo ako ng energy, bigyan mo ako ng lakas na makapasok sa trabaho kasi hindi ganoon kadali nga, eh, di ba? Na everyday na work ka, syempre sa umpisa okay, masipag ka. Pero li, pag pag lumilito sa kasi yung mga araw, yung mga buwan na na, na, na ano ka na sa trabaho mo, ya. Yeah. Kailangan talaga nating ano, na, kailangan nating we talk to God na bigyan niya tayo ng energy, extra energy, Lord. Lagi ko sinasabi, Lord, give me an extra energy to na makapasok and magawa ko yung mga task ko everyday sa akin, boss. Yun. Ganun. And then, yeah. Nakaka-survive naman sa awa ng Diyos na doon. And then siya para i-help tayo. Hindi niya tayo babagayan. So, yun lang, guys. And then, keep safe. And we love you all. Bye-bye, everyone. And God bless us all.